Alors, un article sur euh, Kubik concernant Volkswagen qui céderait la marque Bugatti à Rimac. D'autres marques seraient sur la sellette. La revue anglaise Car Magazine vient de révéler que le groupe allemand serait en train de céder la marque Bugatti au croate Rimac Automobili. Les deux parties se seraient mises d'accord sur les termes de cette session la semaine dernière. L'accord doit être encore signé par le conseil de surveillance du groupe Volkswagen. Donc c'est pas fait, mais c'est en très bonne voie, on va dire. L'ancien PDG du groupe Volkswagen, Ferdinand Piège, avait fait grandir le groupe en intégrant plusieurs marques prestigieuses, telles que Bentley, Lamborghini ou Bugatti. Cela avait permis des synergies au sein du groupe, aboutissant à quelques croisements intéressants, comme l'ancien Audi A6, doté d'un moteur V10 de 510 chevaux lui-même issu du catalogue Lamborghini. Mais aujourd'hui, le groupe ne veut plus dépenser d'argent dans ses marques de prestige à production faible. Les investissements de Volkswagen sont désormais dédiés aux motorisations électriques et aux nouvelles technologies telles que la conduite autonome considérée comme à l'avenir de l'automobile. Mais techniquement, comment faire accepter cette session aux proches de Ferdinand Piège, qui détient encore 50% du groupe allemand, en passant par l'intermédiaire de sa filiale Porsche qui détient 15,5% de la marque Rimac Automobili donc là, ça va être une magouille financière pas possible. Hein. Toujours d'après Car Magazine, le groupe allemand pourrait se délester d'autres marques de luxe. Un rapport pointant du doigt Ital Design, Lamborghini, Bentley et Ducati. Toutefois, la crise du Covid-19 a pu ralentir les discussions avec les éventuels repreneurs. On apprend par ailleurs qu'un repositionnement entre Seat et Cupra serait à l'étude. Cupra devenant éventuellement la marque principale à faire à suivre. Donc, voilà, donc euh, peut-être Bugatti appartiendra à Rimac. Donc Rimac qui fait partie à 15% de Porsche. Donc voilà, vous avez euh, toutes les cartes en main pour euh, conclure que c'est une belle magouille financière tout ça. Voilà, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous de cette actu Ciao